ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ വില എഴുപത്തിനാല് രൂപയെങ്കിൽ ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ വില എത്ര എന്ത് ചോദ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പെൻ എന്നതിന് എം ബി കെ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ റോസിൻ്റെ കോഡ് എന്താ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എക്സാമിൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡ് തരും വേറൊരു കോഡ് അത് വെച്ച് ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചില ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ക്യാറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതാം ഡോഗിൻ്റെ കോഡ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടാവും കെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി സെർട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് കാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലെ വട്ട് ഈസ് എ കോഡ് ഫോർ ഡോഗ് കാറ്റിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോഗിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് എന്താണ് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക വേർഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേർഡ് കാറ്റ് എന്ന വേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേർഡും നമ്പറും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ വേർഡ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളില്ലേ ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റിൽ സിയും എയും ടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്താവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് എ ബി സി ഡിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എ യുടെ സ്ഥാന വില പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ബി രണ്ടാണ് സി മൂന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ എക്സാമിന് എ ബി സി ഡി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എ ബി സി ഡി എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ ഐ ബട്ടിൽ കണ്ടു നോക്കിയതിന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് സി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനവില നിങ്ങൾ തൽക്കാലം പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും സിയുടെ സ്ഥാനവില ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എ ഒന്നാണ് അല്ലെ എയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ സ്ഥാനവില ഒന്നാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടി അല്ലെ ട്വൻറ്റി ടി ഇരുപതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ടി തൽക്കാലം ഇരുപതാണ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം എന്തുണ്ട് മൂന്നും ഒന്നും നാലും ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ആയത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ലോജിക്ക് ഇവിടെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വലിയ നമ്പർ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ അക്കം ഉള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതല്ല അത് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വാക്കും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കാം ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൂട്ടി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടി നോക്കി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിയുടെ സ്ഥാനവില നാല് ഓ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓയുടെ സ്ഥാനവില പതിനഞ്ചാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാണുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും പ്രീവിയസ് പല പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കുറെ സമയം എഴുതുക കാരണം എന്താണ് എഴുതിയെടുക്കാനൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ക്യാറ്റിന് പറ എന്താണ് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഡ് എന്ന അക്ഷരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നാലും പതിനഞ്ചും ഏഴും കൂടി കൂട്ടി എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഇരുപത്തി ആറ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ വില എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ പാൻറ്റിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ
പാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ മെന്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ ലോജിക്കൽ അവർ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കി ഷർട്ട് എഴുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ പാൻഡിന്റെ വില എത്ര ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം പാൻഡിന്റെ വില എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കോഡ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് പി നോക്കിയേ പതിനാറ് ഏ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നും അറിയാം എന്നിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പതിനാലാണ് ടി ഇരുപതാണ് എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പല രീതിയിലും പല അളവും പല രീതിയിൽ പ്ലസ് ചെയ്തു ഇത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ എഴുതി പ്ലസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പതിനാറുണ്ട് ഇവിടെ പതിനാലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താണ് ആറും നാലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പതിനാറും നാലും ഇരുപതും അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ എളുപ്പമല്ലേ പതിനാറും നാലും ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നും ഇരുപതും എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ പ്ലസ് ചെയ്യണതിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളേതായിട്ട് ടെക്നിക്ക് വേണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ചെയ്യാം പതിനാറും ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴും പത്തും ഇരുപത്തേഴും നാലും എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കുറെ പോകും അപ്പൊ അതിൽ നല്ല എന്താണ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു വേർഡ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേർഡ് വരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയാണ് ലോജിക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബി എ സി ഡി എന്നതിന് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ സി ജി എച്ച് ഡി അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാം സി ജി എച്ച് ഡി എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നേന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ നാല് നോക്കി ഇവിടെ നാല് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാലക്ഷരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കാം പ്ലസ് ചെയ്താൽ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയും വരാം എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ബി എ സി ഡി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാലും ഗുണിച്ചാലും ഈ ഗുണിക്കുന്ന സംഭവം ഒന്നും വരികയല്ല ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഇത്ര വലിയ നമ്പർ ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട താഴത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ സി ഡി എന്താ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ നോക്കി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി ടു ആണ് എ വൺ ആണ് സി ത്രീ ആണ് ഡി ഫോർ അതേ കോഡ് അത് തന്നെ താഴെ താഴെ എഴുതി വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് ഇപ്പം മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ്ങിന് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് അതേ പോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ജി എച്ച് ഡി എന്താ കോഡ് വരിക സി ജി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ കോഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്നാന്ന് അറിയാം ജി ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജി സെവൻ ആണ് എച്ച് എട്ടാണ് ഡി നാലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സാം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ സ്ഥലം സ്പേസ് കുറവാണ്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കുക സി ജി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് കൂടി നോക്കാം കോഡിങ് ഡി കോഡിങ്ങിൽ സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഡിങ് ഡി കോഡിങ്ങിൽ അത് അടുത്ത ടൈപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാ പ്ലേസ് വാല്യൂവിനും കൂട്ടിയതുണ്ട് ഒന്ന് അതേപോലെ സ്ഥാനം അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് പെൻ എന്നതിന് എം ബി കെ എന്ന് എഴുതാം റോസിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് പെൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് എം ബി കെ വട്ട് ഈസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ഫോർ റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഗ്രി
മൂന്നെണ്ണം പിറകിലോട്ടാണ് അപ്പൊ സ്ഥാനവല എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എം എൻ ഒ പി സമയം കുറെ എടുക്കും അത് മാത്രല്ല ഇ എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ബി എന്താണ് ടു അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് അപ്പൊ എല്ലാം മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടീൻ നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടീൻ വന്നു മൈനസ് ത്രീ ഇലവൻ അപ്പൊ എല്ലാം ബാക്കിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ എടുത്താൽ മതിയല്ലേ നിങ്ങൾ പെന്നിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് എണ്ണി നോക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റോസിന്റെ കോഡ് വേണം റോസിന്റെ ശരിക്ക് കോഡ് ഞാൻ എഴുതി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് പേരും പത്തൊമ്പത് പേരും അഞ്ച് പേരും എല്ലാം ബാക്കിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മൈനസ് സി അല്ലേ ചെയ്യുക സ്ഥാനവില നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും പതിനെട്ട് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് പതിനഞ്ച് വരും പതിനഞ്ച് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച പന്ത്രണ്ട് വരും പത്തൊമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച പതിനാറ് അഞ്ച് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്ലേസ് വാല്യൂടെ സംഭവം അടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ അതിന് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം കുറച്ചു റോസിന്റെ മൂന്നെണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഒ വരും എൽ വരും പി വരും ബി വരും അപ്പൊ ഇത് എക്സാമിന് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി നോക്കാം സോ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ സ്വിച്ചിന് നമുക്കൊരു കോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റിന് പകരം ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതാണ് സ്വിച്ച് സീക്വൽ ടു ക്യു യു ജി ആർ എഫ് അല്ലെ എക്സാമിന് എങ്ങനെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും സ്വിച്ച് എന്ന് തന്നെ ക്യു യു ജി ആർ എഫ് എ എഫ് എന്ന് എഴുതാം ജമ്പ് ഇടേണ്ട കോഡ് എന്നൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പണ്ട് ചോദിച്ചൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെറിയ ഹയർ ലെവലും കുറച്ച് ബേസിക് ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ചിന്റെ സംഭവം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഷഫിൾ ചെയ്താല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഷഫിളിങ് ഉണ്ടാവും പണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷഫിളിങ് പബ്ലിഷ് ബ്ലൂ ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഷഫിളിങ് എന്ന എളുപ്പമാണ് ഷഫിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ സ്ഥാനവിൽ എഴുതുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്യൂ അല്ലെ എസ് ബാക്കിൽ ക്യൂ അല്ലെ പി ക്യു ആർ എസ് സമയം കുറച്ചെടുക്കും എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ഥാനവില ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് ഞാൻ എന്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ നയൻ ടി ട്വന്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞാൻ എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് സ്വിച്ചിന്റെ എഴുതി ക്യു യു ജി ആർ എഫിന്റെ എഫിന്റെ എഴുതി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എല്ലാം മൈനസ് ടു ആണ് ബാക്കിലേക്ക് രണ്ട് കുറച്ചാണ് ഇനി പ്ലസ് ടു ഓ പ്ലസ് ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നോക്കി ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് രണ്ട് കുറച്ചു പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു ഇരുപത്തിനാല് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു ആറ് ഇതുപോലെ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്കിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അത് ഈ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം പക്ഷെ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനിൽ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ചോദിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജെ അല്ലേ വരിക ഫസ്റ്റ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോട്ടി കോടൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ജെ പത്താണ് പത്തിന്റെ ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് എട്ടാണ് നാലിന് രണ്ട് കുറച്ചു രണ്ട് അപ്പൊ എച്ചും വരും ബിയും വരും എച്ചും ബിയും തുടങ്ങുന്നത് എച്ചും അവസാനിക്കുന്ന ബി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എക്സാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലും എച്ചിലും ബിയിലും അവസാനിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൻസർ എച്ച് എസ് കെ എൻ സി ബി എച്ച് എസ് കെ എൻ സി ബി എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും യു എന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചു എസ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതി നോക്കുക ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുക നോക്കിയേ